ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் ஐ தமிழன் சரி இன்னைக்கு நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டோபர் நோலன் அதாவது இந்த நான் லீனியர் ஸ்டோரி டெல்லிங் கிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுறேன் கிறிஸ்டோபர் நோலன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ யா கிறிஸ்டோபர் நோலன் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இன்செப்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டார்க் நைட் சரி இப்போ இவங்க பத்தி நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மைசல் இட்ஸ் ஐ தமிழன் டெவலப்பர் ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹியர் வி கோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எதுக்காக வந்து நான் இப்போ வந்து கிறிஸ்டோபர் நோலனை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்களேன் ரீசெண்டா நான் வந்து ஒரு ட்வீட் பார்த்தேன் அந்த ட்வீட்ல என்ன போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டோபர் நோலன் வந்து தேனோஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டோபரோட மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரு தீமை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த தீம்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்பினிட்டி வார் அதாவது இன்பினிட்டி வார்ல இருந்து நம்ம யாரை தூக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேனோஸ் தூக்குறோம் ஸோ தேனோஸ் கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் இன்பினிட்டி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு இன்பினிட்டி ஸ்டோன்ஸ் கிட்டையும் ஒவ்வொரு பவர் இருக்கும் அவசியம் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> தூம் த்ரீ பார்த்துருப்பீங்க யாரு நம்மளோட அமெரிக்கானோட படம் ஸோ அந்த படத்தில் உள்ள சில சம்பவங்களும் இந்த படத்தில் இருந்து காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் நான் என்ன விஷயம்னு சொன்னேன்னா உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் போயிடும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கறதா இருந்தால் ஸோ நான் சொல்லவே இல்லை ஸோ அந்த படத்தில் இருந்து பேஸ் பண்ணி தூம் த்ரீல இன்ஸ்பைர் ஆகி எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சோல் ஸ்டோனையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து பவர் ஸ்டோனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிறிஸ்டியன் பெல் எடுத்த டார்க் நைட் சீரீஸை மொத்தமாக சொல்லலாம் பேட்மேன் பிகின்ஸ் டார்க் நைட் டார்க் நைட் ரைசஸ் சொல்லலாம் இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த <laughs> <laughs> 
ஒரு வில்லனுக்கு ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரது எங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படின்னா ஜோக்கருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு படம் அதாவது அந்த ஹீரோவை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது அதாவது ஐ மீன் ஹெட் ஹெய்த் லெட்ஜர் தானே லெட்ஜர் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த படம் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் இறந்து போயிட்டார் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு வில்லனுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ்ல வில்லனுக்கு ஆஸ்கர் கிடைச்சது அப்படிங்கிற பெருமையும் அவருக்கு தான் கிடைச்சது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான ஒரு என்ன சொல்றதுக்கு கதைய ஸ்டோரி களம் அதாவது கதை கதை களம் தானே சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு தரதுல வந்து கிறிஸ்டோபர் நோல்னா அடிச்சுக்கவே அப்படிங்க <laughs> வீடியோ ஒன்று நம்ம போட்டிருந்தோம் நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அன்னைக்கு சொன்ன வீடியோ கூட கிட்டத்தட்ட இன்செப்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஏ அப்சல்யூட்லி ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்செப்ஷன் சொல்லும்போது கனவு பேஸ் பண்ணி வர விஷயங்கள் தான் நிறைய ஸோ அதை வந்து ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ட்வீட் போட்ட அந்த ஆத்தர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்போ இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போகிறோம் ஸ்பேஸ்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸ் ஸ்பேஸ் பற்றியும் யார் பணம் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா நோலன் பணம் எடுத்திருக்காரு இன்டர் ஸ்டெல்லார் ஸோ இன்டர் ஸ்டெல்லாரில் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துட்டு படம் அது அந்தளவுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் தானே யா அந்தளவுக்கு ஒரு ரெப்யூட்டட் மூவி கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரும் அந்த மூவியை பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் ஸ்பேஸ் வச்சு தான் அந்த படம் வந்துச்சு இவருக்கு எப்படி இந்த ஸ்பேஸை பற்றி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசை வந்துச்சோம் அப்படின்னா இவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஸ்பேஸ் ஒடிசி அப்படிங்கிற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த படத்தை பார்த்து தான் இவர் வந்து இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கார் ஸ்பேஸ் பத்தி அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஸ்டார் வார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே பெரிய ஃபேனா பிற்காலத்தில் வளர்ந்த பிறகு நான் ஒரு மூவி டேரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை பார்த்து தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு வந்து ஐடியா வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு சேனல்ல சொன்னாங்க அவரை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது உண்மையா போயான்னு எனக்கு தெரியல பட் அவர் ஒரு ரொம்பவே இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பத்தி வர விஷயத்துல ரொம்பவே அவர் வித்தியாசமா அதாவது ஒரு நம்ம நார்மல் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் விட அவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றவர் அப்படிங்கிறது அதை பார்த்தாலே அவர் நம்ம சொல்லிடலாம் அவரோட படத்தை பார்க்கும்போது நம்மளால சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் சரி வேற என்ன மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ டைம் சோன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மூவிக்கு ட்ரெய்லர் எழுதி இறக்கியிருக்காங்க டெல்நெட் டெனட் டெனட் யா அப்சல்யூட்லி டெனட் ஸோ இது வந்து டைம் பேஸ் பண்ண மூவி ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரெய்லரை ஒழுங்காக பார்க்கறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கல ஸோ எந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னால் கொடுக்க முடியும்னு தெரியல பட் வந்து சில விஷயங்கள் ரொம்பவே நுணுக்கமாக இருந்துச்சு டைம் நீங்கள் அந்த ட்ரெய்லர் போய் பாருங்கள் டெனட் அப்படின்னு ஒரு டெல ட்ரெய்லர் தான் ரீசெண்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் யூடியூப்லேயே அவைலபிளாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரெய்லரை போய் பாருங்கள் நான் என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி புரியும் ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தை நம்ம அடக்கி ஆராய்ஞ்சாலும் அவரோட விஷயத்தில் அதாவது நம்மளோட நோலனோட மூவிஸ்ல வந்து சில இடத்துல கன்க்ளூஷன் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஒரு ஸ்விட் அது என்ன ஹேங்கரில் விட்டுட்டு போவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்செப்ஷனை பார்த்துருப்பீங்க இன்செப்ஷனில் அது கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி புரியாத மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே இருந்துட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இன்செப்ஷன் ஃபுல்லாகவே எதை பேஸ் பண்ணுது அப்படின்னா கனவு பேஸ் பண்ணுது எது ரியாலிட்டி எது ஒரிஜினல் அப்படிங்கிற மாதிரி எது ஐ மீன் எது ட்ரீம் எது ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு டோட்டம் வச்சுருப்பாங்க பட் ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷனில் அந்த டோட்டமை ரோல் பண்ணி விடும்போது அது விழுமா விழாதா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி
டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நீங்க இது வரைக்கும் நான் போட்ட இது வரைக்கும் அதாவது கிளியரா சொல்ல போனா இது வரைக்கும் நான் போட்ட இந்த வீடியோஸ்ல எல்லாத்திலயும் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான வீடியோ எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களோட உங்களை பத்தி நான் என்னோட பெஸ்ட் மெமரியை ஷேர் பண்ணுவேன் ஐ மீன் உங்களை எனக்கு பர்சனலா தெரிஞ்சிருந்துச்சுனாலோ இல்லாட்டி நீங்க கமெண்ட் பண்றதை எனக்கு உங்களை தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாலோ என்னோட பெஸ்ட் மெமண்ட் உங்களை பத்தி என்னோட பெஸ்ட் மெமரி எது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் அவங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு வீடியோ போட போறேன் அந்த டுவெண்ட்டி வீடியோல அதாவது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்ல எல்லாரும் ஹாப்பியா அவங்களோட மெமரிஸ் இருக்கும் போது நானும் இந்த என்னோட ஹாப்பி மெமரிஸ் ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோ சோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மோஸ்ட் ஃபேவரட் வீடியோ ஃப்ரம் அவர் சேனல் எது அப்படிங்கிறத நீங்க மறக்காம எனக்கு மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களோட உங்களை பெஸ்ட்